எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் தான் பிரதீப் பேசுறேன் ஹோப் யூர் ஆல் குட் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இல்லனா என்ன பண்ண போறீங்க ஆனா அமெரிக்கால இருக்க எவனும் நல்லா இல்லையா நல்லா இருக்கியானே கிரமா நான் நல்லா இல்ல இத நான் சொல்ல गाइस அமெரிக்கர்களே சமூக வலைதளங்கள்ல இத பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து ரீசன்ட்டா அமெரிக்காவோட சமூக வலைதளங்கள்ல ஓடிட்டு இருக்கு அதுதான் தி ரப்பர் ஃப்ரூட் ரப்பர் ஃப்ரூட் அது என்னப்பா ரப்பர் ஃப்ரூட் பிளாஸ்டிக் அரிசியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஃபேக் அரிசியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது சம்பந்தமான வீடியோஸ்லாம் கூட இங்க கொஞ்சம் வைரலா போச்சு அந்த பிளாஸ்டிக் அரிசியை டீபங்க் பண்ணியும் சில பேர் வீடியோஸ் எல்லாம் கூட போட்டாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்டான்னு கேட்டிங்கனா திட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆனா பிளாஸ்டிக் அரிசியை பத்தி இங்க ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் வீடியோஸ் போட்டாங்க ஆனா ரப்பர் ஃப்ரூட் பத்தி அமெரிக்காவோட சமூக வலைதளங்கள்ல தொடர்ந்து எக்கச்சக்க பேர் வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இது ஒரு கான்ஸ்பரசி தியரினும் சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்ல இல்ல இங்க இருக்க பழங்கள்ல நம்ம தினமும் சாப்பிடுற பழங்கள்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ நிஜமாவே இந்த ரப்பர் ஃப்ரூட்னா என்ன அங்க என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இதன் மூலமா நம்ம என்ன கத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் கைஸ் இந்த பிரச்சனையை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வெர்சஸ் ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ் என்ற கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ்னா என்னன்னா நார்மலா நம்ம பழக்கடைகள்ல வாங்குறோம்ல அதுதான் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு பழத்தையோ காய்கறியோ செடியில இருந்தோ மரத்துல இருந்தோ பறிச்ச பிறகு அதுல ஒரு சின்ன ப்ராசஸிங் பண்ணி வயல்ல இருந்தோ தோப்பில் <laughs> அந்த பழம் பறிக்கப்பட்டு பல மாதங்கள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட கோல்டு ஸ்டோரேஜ்லயே அந்த பழத்தை வச்சிருப்பாங்கன்னு கூட சொல்றாங்க சோ பழம் பறிக்கப்பட்டு சில மாதங்கள் ஃப்ரீசர்ல இருந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்க கைக்கு வந்து சேர்ற ஃப்ரூட் தான் ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட் இங்க நம்ம ஊர்ல வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் விட ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு தான் விலை அதிகம் ஆனா அமெரிக்கால அது அப்படியே தலைகீழ் அங்க நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ட வாங்கணும்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியா இதே ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டை கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப சீப்பா ஏன்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்னா அந்த பழங்கள் பறிக்கப்பட்ட சில நாட்கள்லயே மக்கள் வாங்கி ஆகணும் அப்படி வாங்கலனா அந்த பழம்லாம் அழுகிடும் ஆனா ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்டுக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த ஃப்ரூட்டையோ வெஜிடபிளையோ கோல்டு ஸ்டோரேஜ்ல போட்டு வைக்கலாம் அதனால மக்கள் அந்த பழத்தை வாங்க கொஞ்சம் டிலே ஆனாலும் வியாபாரிகள் அந்த பழத்தை பொறுமையாவே வித்துக்கலாம் அதனால ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ஸோட விலை கம்மி இப்போ இந்த ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்ல தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு அமெரிக்கர்கள் அவங்களோட சமூக வலைதளங்கள்ல புலம்பிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்டா ஒரு அமெரிக்க பெண்மணி என்ன பண்ணிருக்காங்க பக்கத்துல இருக்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போய் சில பழங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு போல அந்த குழந்தைக்காக கொஞ்சம் ப்ளூபெரிஸும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க வாங்கிட்டு வந்த ப்ளூபெரிஸ ஒரு சின்ன பவுல்ல போட்டு அந்த குழந்தைக்கு சாப்பிடவும் கொடுத்திருக்காங்க இந்த குழந்தை அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு குழந்தை சாப்பிட்ட பவுல்ல ஒன்னு ரெண்டு ப்ளூபெரிஸ் மிஞ்சி இருந்திருக்கு இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த ரெண்டு மூணு ப்ளூபெரிஸ் எடுத்து கார்பேஜ் டிஸ்போசல்ல போட்டிருக்காங்க வெளிநாடுகள்ல எல்லாம் கார்பேஜ் டிஸ்போசல் எப்படி இருக்கும்னா அவங்களோட கார்பேஜ் டிஸ்போசல் பைப்ல மிக்சில இருக்க மாதிரி ரெண்டு பிளேடு இருக்கும் அதுல நீங்க மிஷின் ஆன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க போடுற கார்பேஜ் அது அரைச்சிடும் அதனால உங்களோட கார்பேஜ் பைப்ல சிக்கிக்காது சோ இவங்க அந்த குப்பை போட்ட பிறகு திடீர்னு அந்த மோட்டார் எங்கேயோ ஸ்டக் ஆன மாதிரி இருந்திருக்கு ஐ கேவ் மை டாட்டர் எ பவுல் ஆஃப் ப்ளூபெரிஸ் தி अदर டே அண்ட் ஐ டேக் வாட்ஸ் லெஃப்ட் இன் ஹர் லிட்டில் பவுல் அண்ட் ஐ புட் இட் டவுன் தி ட்ரெயின் ஃபார் தி கார்பேஜ் டிஸ்போசல் அண்ட் ஐ புஷ் தி பட்டன் ஐம் யூ நோ இட்ஸ் டுயிங் இட்ஸ் திங் பட் தேர்ஸ் a clinking and it sounds like something's stuck உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க உள்ள என்ன சிக்கி இருக்குன்னு கலட்டி பாக்குறாங்க கலட்டி பார்த்தா உள்ள ஒரு ப்ளூபெரி அங்க இருக்க பிளேட்ல மாட்டிக்கிட்டு அறுபடாம சிக்கி இருக்கு அந்த ப்ளூபெரிய வெளியே எடுத்து பார்த்தா பயங்கர ரப்பரியா இருக்கு ஒரு ஃப்ரூட்டோட டெக்ஸ்டரே அந்த ப்ளூபெரில இல்லைன்னு சொல்றாங்க பாக்க ஏதோ ரப்பர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த ஃப்ரூட்டை எடுத்தா ரொம்ப வலைதான் ரொம்ப ரப்பரியா இருக்கா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு சிலிகான் ப்ளூபெரின்னு சொல்றாங்க in my toddler's snack. My husband cut it in half. Um I really don't know if you can see it that well. glistening it's silicone it's a silicone blueberry in the mari unga orthanga mattum padivu podla innorthar ena pandrarna supermarket la iruka watermelon ah vaangraaru and the watermelon ah vetti saapta patha edho seri illa nu
uh, I didn't really know what to do with it, so I threw it outside. This was a week later. இப்படியே ரெண்டு வாரம் போயிடுது ரெண்டு வாரம் கழிச்சு பார்த்தா அங்க இருந்த தர்பூசணி பார்க்க ஏதோ மண்ணு மாதிரி இருக்கான் மீட்டு மாதிரி இருக்கான் இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லங்க இன்னும் நிறைய பேரும் இந்த மாதிரி பழங்களை பத்தியும் காய்கறிகளை பத்தியும் சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க தர்பூசணியோட தோல் இருக்குல்ல அதோட தோல் பேப்பர் மாதிரி பிரிஞ்சு வரத போடுறாங்க சில தர்பூசணியோட இந்த பழத்தோட பகுதி இருக்கும்ல அது ரப்பர் மாதிரி வளையுது ஈஸியா துண்ட வர மாட்டேன் அதே மாதிரிதான் வாழைப்பழத்துக்கும் ஆகுது ஏதோ ஃபெவிக்கால பிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த வாழைப்பழத்தை ரெண்டு துண்டா ஆக்குறதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு <laughs> சோ அதனால அந்த பழத்தை அப்படியே ஓரமா எடுத்து வச்சிடறாங்க அந்த பெண்மணி அந்த பழம் வாங்கினதையே மறந்துடுறாங்க இப்படியே ரெண்டு வாரம் ஆயிடுது ரெண்டு வாரம் கழிச்சு இந்த அவகாடவை வெட்டி பார்த்தா இதுவும் ரப்பர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க and it's not even denting like let me try to cut it with my fingernail look at that what in the actual what is going on here look at this i can't break it apart like it doesn't it doesn't move guys what the hell is this this is not food look at this this is rubber guys this is this is not food இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க பேரு சமூக ஊடகங்கள்ல ரப்பர் ஃப்ரூட்னு மென்ஷன் பண்ணி அவங்க கையில இருக்க படங்களை பதிவு பண்ணி போட்டதுனால என்ன ஆகுதுன்னா புது புது தியரி சமூக ஊடகங்கள்ல உருவாக ஆரம்பிக்குது சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஹைலி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆன ஃப்ரூட் ஏன்னா அமெரிக்கர்கள் இந்த படத்தையும் காய்கறிகளையும் தொடர்ந்து ஜெனட்டிக்கலா மாடிஃபை பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி அது இந்த நிலைமையில வந்து நிக்குதுன்னு சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இன்னும் சில பேர் இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல எல்லாம் இந்த பழங்கள் எல்லாம் எக்கச்சக்க குரோத் ஹார்மோன்ஸ் செலுத்தப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் இந்த பழங்கள் இப்படி வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அதனால தான் இந்த பழத்தை எறும்பு சாப்பிட மாட்டேந்து பூச்சிகள் சாப்பிட மாட்டேந்து ஏன் மனுஷன் சாப்பிடுறதுக்கும் வியாடா இருக்கு ரப்பர் மாதிரி இருக்கு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கு ஏதோ சிலிக்கான் எடுத்து வாயில வைக்கிற மாதிரி இருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த பழத்தை பத்தி எவனாவது பேசுங்கடா எப்படி ஏதாவது பேசுமா ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுமா அட்லீஸ்ட் நியூஸ் மீடியாஸ் நீங்களாவது இதை பத்தி பேசுங்கடா யாருனா இந்த பழத்தை மைக்ரோஸ்கோப் அடியில எடுத்துட்டு போய் வெயிங்கடா இதுல என்ன இருக்குன்னு மக்களுக்கு சொல்லுங்கடான்னு சமூக வலைதளங்கள் முழுக்க பேசிட்டு இருக்காங்க ஈவன் இந்த தியரி எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா இதெல்லாம் சீக்கிரட் லேப்ல இருந்து தயாரிக்கப்படுற பழங்களும் காய்கறிகளும் இத மனிதர்கள் மேல டெஸ்ட் பண்றாங்கன்ற அளவுக்கு சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி நிறைய பேர் இந்த பழங்களை பத்தி தொடர்ந்து பேசும் போது இன்னொரு ஒரு குரூப்பும் ஆன்லைன்ல இறங்குச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டெய் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப மாடர்னைஸ் ஆயிட்டீங்கடா உங்களுக்கு விவசாயம்னா என்னன்னு தெரியாது நீங்க விவசாயி கிடையாது அதனாலதான் ஒரு பழம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் கூட உங்களுக்கு தெரியல அதெல்லாம் ஃப்ரீசர்ல வச்ச பழம் அதனாலதான் கொஞ்சம் ரப்பரியா இருக்கு மாய்ஸ்டர் போயிருக்கும் பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பழத்தை எடுத்து ஃப்ரீசர்ல வச்சிருப்பாங்க பழுக்காத பழங்கள் உங்க கைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கும் அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த டிஃபரெண்ட் டெக்ஸ்டர் தெரியுது அத தவிர இது எல்லாமே நார்மல் பழங்கள் தான் தயவு செஞ்சு கொஞ்சமாவது அறிவை வளர்த்துக்கங்கடா அப்படின்னு சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பதிவுகளுக்கும் சில பேர் பதில் கொடுத்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சரிப்பா எங்களுக்கு படங்களை பத்தியும் காய்கறிகளை பத்தியும் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு பொண்ணு ரெண்டு வாரமா அவகாடோ அழுகாம இருக்குன்னு சொல்லுது அது எப்படிப்பா வெளியே வச்ச அவகாடோ
கொண்டாடோ ரெண்டு வாரமா அழுகாம இருக்கும் அது எப்படிப்பா பழங்கள் கிட்ட பூச்சிகளும் எறும்புகளும் வராம இருக்கும் வாட்டர் மெலன்றது முழுக்க முழுக்க தண்ணியால ஆன ஒரு ஃப்ரூட் அந்த ஃப்ரூட்டை நீங்க ஃப்ரீசர்ல வச்சீங்கன்னா உறஞ்சுதான் போகும் ஏன்னா முழுக்க தண்ணி தான் இருக்கு அது எப்படி ரப்பரியா மாறும் இப்படி பல தரப்பட்ட கேள்விகள் மாத்தி மாத்தி சமூக வலைதளங்கள்ல விவாதிக்கப்பட்டது ஏன் ஈவன் சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வீடியோ போடுறவங்க எல்லாரும் ஃபேமுக்காக தான் போடுறாங்க வேணும்ட்டே ட்ரெண்ட் ஆகணும்ன்றதுக்காக படத்தை வாங்கி அதுல சில ட்ரிக்ஸ் செஞ்சு இந்த வீடியோஸ் பண்றாங்கன்னு சில பேர் பேசினாங்க சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த படத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க யாருன்னா விவசாயிகளோ இல்ல பழங்களை பத்தியும் காய்கறிகளை பத்தியும் நன்கு தெரிஞ்சவங்களோ இந்த பதிவை பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க இந்த ரப்பர் ஃப்ரூட்ன்றது உண்மையா பொய்யான ஏ ஈவன் மிஸ்டர் ஜி கேக்கு கூட இது ஒரு நல்ல கண்டென்ட் அவர் இஎஸ்பி ஒரு சீரீஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்கன்னு சோ ஜி கே அவர்களே நீங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க இவங்க எல்லாம் சொல்றது உண்மையா உருட்டான என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க சரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நண்பர்களே இது உண்மைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல உருட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களோட பதில்களையும் உங்களோட யூகங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நான் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு கமெண்ட்டையும் படிக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரமே உங்களை வேற ஒரு வீடியோல வந்து சந்